hello student in our subject science 2 we are going to learning about the chapter number 16 heredity and the variation in this chapter we are learning about the various steps of the human hereditary and the variations now in this video we are learning about the genetic disorder अपन या घटका मधे आज जेनेटिक डिसऑर्डर मंजे अनुवांशिक विकृति या घटकावर चर्चा करना रहो मंजे गुणसूत्रातील जे अपसामान्यता आस्ते क्यों जनुकातील उत्परिवर्तन या मुझे निर्माण झालले आजार मंजे अनुवांशिक विकृति आस्ते मंजे तुम्ही कदी कदी पहले सिल कि दुबंगले ले ओठ स्तब्बका मुलांचे का ये कदी का देख जेनेटिक डिसऑर्डर्स आहे त्यानंतर वर्णकहीनता असते म्हणजे बऱ्याचदा आपण बघतो की अल्बिनिझम म्हणतात त्याला एक फिजिओलॉजिकल डिसऑर्डर्स असतात काही त्यामध्ये सिकल सेल असतात सिकल सेल एनिमिया हिमोफिलिया या सारखे जे दोष असतात शरीर क्रियांमध्ये ही अनुवंशिक विकृतीची उदाहरणे आहेत त्याचे डेफिनेशन तुम्ही नक्की लिहून घ्या डिसीजेस or the disorders occurring due to the abnormalities in chromosomes and the mutation in genes are called as a genetic disorder. This example upon pilots in Kyanetiyat upon Charja Karna Raho, the chromosomal abnormalities includes either the increase or decrease in the number and the deletion or the translocation of any part of the chromosomes. क्रोमोसोम्स मध्ये काही बदल घडून येत असतात आता हे या विकृती मध्ये गुणसूत्राचं जे अधिक्य म्हणजे किंवा वाढ वाढ होणे किंवा कमी होणे कमतरता गुणसूत्राच्या एखाद्या भागाचा लोप किंवा त्याचं स्थानांतरण लोप पावणे म्हणजे काय नष्ट होत जाणे आणि स्थानांतरण म्हणजे एका जागेतून दुसऱ्या जागेवर स्थानांतरित होणे यामुळे हे दोष निर्माण होतात इन ह्युमन बीइंग हाउ द 46 chromosomes in the form of the 23 pairs. Manje Shecha is Gunasutrasta, Tevis Jodancha Sorupamati. There is a great variation in the size, shape of these chromosomal pairs, and these pairs have been numbered. Out of 23 pairs, 22 pairs are atosomes, and one pair is a sex chromosome, that is, allosomes. Chromosomes in women are represented as 44 plus XX and in men as a 44 plus XY. Lakshad gya, Gunusutran cha zodan sa akar ani akarman yat madhe vivitaste. Ya zodan sa zo anukramanka dililahe. Then ani Gunusutran cha ja tevis zodan peki, babis zoda ya, a lingi Gunusutra chasta, manja atosomes manta tena. Thir ek zodi hi linga Gunusutra chasti, tela allosomes manta. Srian madhe he Gunusutra chasta, zore chais adika xx manje. XX GIH, the sex chromosome chest. The Zodi. The Zorichais, Punches and Shiches, Munish double the Dakhole last. Purushan Made, Zorichais plus XYI. The Purushan Madeha, Vigrepana Plelati, the Sunito, Maja Asha Ekun Shiches, Zodia. The Shiches Made, a Plela Baktai, Ki, Tevis Zodancha Surupama de Gunasutriasta. Johan Mundelne, he J. जनुकांचे जे दोन प्रकार सांगितले त्याच्यामध्ये प्रभावी आणि अप्रभावी म्हणजे डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह असे शब्द वापरलेले आहेत म्हणजे यामध्ये मानवी पेशीतील गुणसूत्रांची संख्या त्यांचे लिंग सापेक्ष प्रकार आणि त्यावर असणारे जे जनुकांचे प्रकार आहेत या बाबी विचारात घेऊन अनुवंशिक विकृती या कशा पद्धतीने उद्भवतात आणि त्यांचे संक्रमण कसे होते हे आपल्याला ह्या क्रोमोसोमच्या जोड्यांवरून आपल्याला समजू येते अतः यह क्रोमोसोम्स मुझे होना रहे जेड मुझे डिसऑर्डर्स मुझे होना रहे विविध प्रकार जेड विकृतियाँ हैं तेंचे विषय जानूं जुए ये चे दोन भाग पढ़ ले लिया है एक अपसामान्यते मुझे मुझे एब्नॉर्मिलिटी मुझे होना रहे विकृति आनी दूसरा जेया है ते आहे उत्परिवर्तना मुझे होना रहे रोग तर अपन याद � 
म्हणजे अलिंगी गुणसूत्र जे असतात त्यांची संख्या कमी झाल्यास जन्मणारी संतती वांझ नसते उलट अर्भकाच्या एकूण गुणसूत्रांच्या संख्येत एखादी अलिंगी गुणसूत्रांची जोडी जर वाढली तर जन्मणाऱ्या जे बालकांमध्ये शारीरिक किंवा मानसिक दोष निर्माण होतात आणि त्याचं आयुर्मान सुद्धा कमी होत असतं तर याच्या ह्या विकृत्या आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत त्याच्यातली पहिली आहे डाऊन सिंड्रोम म्हणजे मंगोलिकता ज्याच्यामध्ये आपल्याला बघ बघता येईल की शेचाळीस अधिक एक म्हणजे एकविसाव्या गुणसूत्रांची जी सु त्री समसूत्री जी असते ती या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते आणि अशा प्रकारचा जो चित्रामध्ये दिसलेला एक चेहरा तुम्ही बघताय लहान बाळासारखा तर याच्यामध्ये हा डाऊन सिंड्रोम असणारी जी व्यक्ती आहे याच्यामध्ये तर गुणसूत्रांची एक जोडी वाढलेली आहे हे अपसामान्यता म्हणजे ॲबनॉर्मिलिटी म्हणतात आपण त्याला द डाऊन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर अरायझिंग ड्यू टू द क्रोमोझोमल ॲबनॉर्मिलिटी डिसऑर्डर्स म्हणजे काय देअर फॉर दे हॅव द फोर्टी सेव्हन क्रोमोसोम्स इन्स्टेड ऑफ द फो फोर्टी सिक्स चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द डाऊन सिंड्रोम आर युजली मेंटली रिटायर्डेड अँड हॅव द शॉर्ट लाईफ स्पॅन द मेंटल रिटायर्डेशन इज द मोस्ट प्रॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक अदर सिम्टम्स इन्क्लूड द शॉर्ट हाईट शॉर्ट वाईड नेक फ्लॅट नोज शॉर्ट फिंगर्स स्कॅन्टी हेअर्स सिंगल हॉरिझोंटल क्रीज on palm and a life expectancy of about 16 to 20 years manje baga 46 ayvaji te 47 gunasutra adhatat ya vikrutila trisomy 21 suddha matla jat ani asha ja vikruti mule ji balake matimand alpayushya astat tanchi mansik vad khuntleli aste हे त्यांचं वैशिष्ट्य असतं त्यांची उंची कमी असते पसरट मान असते चपटे नाक असतं आणि या पद्धतीने त्यांचे हस्तरेखा किंवा डोक्यावर विरळ केस असतात आणि त्यांचं आयुर्मान सोळा ते वीस वर्ष असतं आता दुसरी विकृती बघूया त्याला टर्नर सिंड्रोम असं म्हणतात जसं आधीच्या विकृतीमध्ये ही ॲटोसोममुळे होते तसं ही विकृती जी आहे सेक्स क्रोमोसोममुळे होत असते याच्यामध्ये ज्या चौवेचाळीस प्लस एक्स म्हणजे एक त्याच्यातले जी लिंग गुणसूत्र असतं ते कमी असतं अरायजेस ड्यू टू द इनहेरिटन्स ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम द पॅरेंट और ड्यू टू द इनॅक्टिवेशन ऑफ द जेंडर रिलेटेड पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय असतं लैंगिक ते संबंधित भाग हा निकामी झाल्याने झालेला असल्यामुळे याच्यामध्ये एक्स एक्स गुणसूत्र कार्यरत असते या जनुकांकडून एकच एक्स गुणसूत्र संक्रमित होत असतं स्त्रियांमध्ये जर चौवेचाळीस अधिक एक्स एक्स या स्थितीऐवजी इथे चौवेचाळीस अधिक एक्स अशी स्थिती असते म्हणजे यांच्या प्रजन इंद्रियाची वाढ पूर्णपणे झालेली नसल्यामुळे त्या प्रजनक्षम नसतात हा याच्यामध्ये जनरली आपल्याला दोष हा दिसून येतो तिसरा प्रकार जो आहे तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम ज्याच्यामध्ये चौवेचाळीस अधिक एक्स एक्स आणि वाय म्हणजे अधिकच याच्यामध्ये लिंग गुणसूत्र आपल्याला दिसून येतं धिस ऑर्डर अरायजेस इन अ मॅन ड्यू टू द ॲबनॉर्मिटीज इन द सेक्स क्रोमोसोम्स अँड इन दिस डिस ऑर्डर द मॅन हॅव अँड एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स अँड हेज देअर क्रोमोसोमल कंडिशन बिकम फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाय थोडक्यात या विकृतीमध्ये पुरुष हे अल्प विकसित असतात आणि ते प्रजननक्षम नसतात आणि अशा विकृतीला आपण क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम असं म्हणून शकतो तर बघा तुम्ही टर्नर आणि क्लाइन फिल्टर्स हे टर्नर जे असतात ते स्त्रियांमध्ये आढळतात आणि क्लाइन फिल्टर्स जे आहेत ते पुरुषांमध्ये आढळतात तर अशा प्रकारच्या ह्या ज्या विकृत्या असतात या विकृत्या ह्या क्रोमोसोमस ज्या डिसऑर्डरनेसमुळे झालेल्या असतात ह्या ॲबनॉर्मिटीज असतात आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ज्या चौकटीमध्ये आपल्याला म्हटलेलं आहे की एप्रिल दोन तर राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान तो तेरापासून सुरू करण्यात आलं आणि याच्यामुळे ते जे विविध आजार रोग ह्याच्यावर नियंत्रण मिळवणे त्याच्याविषयी जनजागृती करणे हे त्या रुग्णांना अर्थसहाय्य देणे ही अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे असतात आता ब भाग बघूया ब भागामध्ये आपल्याला डिसिजेस ऑकरिंग ड्यू टू द म्युटेशन इन सिंगल जीन म्हणजे याला मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर असं म्हणतात एक जनुकीय उत्परिवर्तनामुळे होणारे रोग आता यांना रोग असं म्हटलेलं आहे विकारावेजी कारण हे परमनंटली आपल्याला त्या आजाराची लक्षणं दाखवत असतात याच्यामध्ये एक आहे ॲल्बिनिझम आणि सिकल सेल ॲनिमिया 
तर या दोघा विषयी आपण समजून घेऊया की एखाद्या माणसांमध्ये जनुकांमध्ये उत्परिवर्तन होऊन त्याचं रूपांतर सदोष जनुकात होण्याचं जे विकार उद्भवतात त्यांना एक जनुकीय विकृती असं म्हणतात डिसऑर्डर्स ऑर द डिसीज इज ऑकरिंग ड्यू टू द म्युट्रिशन इन अॅनी सिंगल जी इन टू द डिफेक्टिव्ह वन आर कॉल्ड ॲज अ मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर अप्रॉक्सिमेटली फोर थाउजंड डिफरंट डिसऑर्डर्स ऑफ द टाईप आर नोन म्हणजे आत्तापर्यंत चार हजारहून अधिक मानवी विकार माहीत झालेले आहेत की अशामुळे होत असतात आणि हे जे सदोष जनुकांमुळे शरीरात जनुकामार्फत होणारी उत्पादित तयार होत नाहीत किंवा अत्यल्प प्रमाणात तयार होतात या प्रकारच्या ज्या चयापचयाचे जन्मजात विकार कोवळ्या वयात जीव घेणे ठरू शकतात म्हणजे अनेक ते आजार आता लक्षात येऊ लागलेले आहेत अशा प्रकारच्या उदाहरणं जी आहेत की हचिन्सन्स रोग टेक्सस रोग गॅलेटॉक्सिमिया फेनेल किटोन मेह म्हणजे ज्याला डायबिटीस असं म्हणू शकतो सिकलसेल ॲनिमिया आणि म्हणजे त्याला दात्रपेशी पांडुरोग म्हणतात सिस्टिक हायब्रेसिस जे पुटी तंतुभवन वर्णहीनता हिमोफिलिया रातांधळेपणा ही जी आहेत ही संपूर्ण या पद्धतीची जेनेटिक डिसऑर्डर्समध्ये मोडलेली आहेत ॲल्बेनिझम दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर अवर आईज स्किन अँड हेअर हॅव द कलर ड्यू टू द ब्राऊन पिगमेंट मेलॅनिन आपल्या शरीरामध्ये मेलॅनिन नावाच्या घटकांमुळे आपल्याला रंग त्वचेचा रंग डोळ्यांचा रंग आलेला असतो पण या विकारामध्ये आपल्याला असं लक्ष द बॉडी कॅन नॉट प्रोड्यूस मेलॅनिन अँड द स्किन बिकम द पेन हेअर्स आर द व्हाईट अँड द आईज आर युजली पिंक ड्यू टू द ॲबसेन्स ऑफ द मेलॅनिन पिगमेंट इन दिस इन द रेटिना अँड द क्लेरा मग हा जो विकार आहे याच्यामुळे जे डोळे सामान्यपणे गुलाबी असतात किंवा त्याच्या ज्या परितारिका किंवा दृष्टीपटल यामध्ये वर्णक नसतं म्हणून बघा तुम्ही चित्रामधील छायाचित्र तुम्हाला अशा प्रकारचं व्यक्तीचं चित्र तुम्हाला दिलेलं आहे हे कायमस्वरूपी राहत असतं ब मधील दुसरा विकार जो आहे तो म्हणजे सिकल सेल ॲनिमिया सिकल म्हणजे काय विळी विळीचा आकारासारखा पेशी तिथे होऊन जातात आणि त्या रक्तामध्ये असतात ज्या आपण म्हणतो की प्रथिने डी एन ए इत्यादींसारख्या ज्या रचनेमध्ये कोणत्याही अगदी थोड्या बदलाचा परिणाम हा रोग किंवा विकार होण्यामध्ये होत असतो म्हणजे हिमोग्लोबिनच्या रचनेमध्ये सहावे अमिनो आम्ल म्हणजे ग्लुटॉमिक आम्ल आणि त्याची जागा वलीन या आम्लाने घेतल्यास हिमोग्लोबिनच्या रेणूची रचना आकार बदलतो त्यामुळे ज्या लोहित रक्त कणिका असतात म्हणजे काय आपल्या लोह कणिका म्हणतात त्यांना त्याच्यामध्ये विवृ का आकृती आलेली असते त्या विळ्यांसारखा झालेला असतो त्या लोहित कणिकांचा आकार म्हणजे आपल्या आयर्न सेल्स असतात त्यांचा आकार तसा झालेला असतो त्या स्थितीला आपण म्हणतो की एक सिकल सेल ॲनिमिया किंवा दात्र पेशी पांडुरोग असं सुद्धा म्हणतात या बाधित व्यक्ती ज्या असतात त्यांच्या हिमोग्लोबिनची ऑक्सिजन वाहून येण्याची कार्यक्षमता कमी होत असते ड्यू टू धिस कंडिशन द क्लम्पिंग अँड द देअर बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अरिथ्रोसाइट्स ऑकर्स मोस्ट ऑफन Now, as a result, blood vessels are the abstracted and the circular system, brain, lungs, kidney, etc. are the damaged. Sickle cell anemia is a hereditary disease. It occurs due to the changes in the genes during the conception. And if the father and the mother are the both affected by sickle cell anemia or if they are the carrier of the disorder, their offspring are likely to suffer from these diseases. आता आपण हे लक्षात घ्या की यामध्ये जी लोहित म्हणजे आयर्न सेलची गोठळी तयार होत असते आणि त्या नाश पावत असतात परिणामी त्यांच्यामध्ये काय होतं अडथळा निर्माण होतो रक्तवाहिन्यांमध्ये आणि अभिसरण संस्था जी आहे ती मेंदू आपलं फुफ्फूस वृक्क इत्यादींना ते हानी पोचवत असतं सिकल सेल आजार हा अनुवंशिक आहे गर्भधारणेच्या वेळी जनुकीय बदलांमुळे हा आजार होतो आई आणि वडील हे जर दोघी सिकल सेलग्रस्त असतील किंवा वाहक असल्यास त्यांच्या आपत्त्यांना हा आजार होऊ शकतो त्यामुळे समाजातील जे सिकल सेल वाहक किंवा सिकल सेलग्रस्त व्यक्तींनी आपापसात मध्ये विवाह टाळायचा असतो आता याचे जी लक्षणं आहेत ती लक्षणं बघा हातावर सुजणे सांधे दुखणे असह्य वेदना होणे सर्दी खोकला सतत होणे आणि अंगात बारीक ताप राहणे लवकर थकवा येणे चेहरा निस्तेच दिसणे आणि हिलो हिमोग्लोबिनचं प्रमाण हे कमी होऊन असतं तर याला एक कॅरियर व्यक्ती असतो म्हणजे त्याचं प्रकार कसे असतात बाधितचे सिकल सेल वाहक आणि सिकल सेल पीडित म्हणजे दोघं सिकल सेल ॲनिमिया कॅरियर आणि सिकल सफर फ्रॉम द सिकल सेल ॲनिमिया एस एस आणि ए एस अशी दोन नावं त्यांच्यात 
दिलेली आहेत आणि याच्यावर आधारित असणारे जे ॲनिमी ऑकर्स तो आपल्याला खास करून मॅन आणि वुमनमध्ये आणि जी संतती असते त्याच्यामध्ये बघा एक चार्ट पण दिलेला आहे या आकृतीमध्ये तुम्हाला सिकल सेलचा कसा अडथळा निर्माण होत असतो साधारण वाहिन्यांमध्ये आणि अफेक्टेड सफररमध्ये बघा त्या वि विळीसारख्या आकाराच्या असणाऱ्या सेल्स ह्या ऑक्सिजन वाहून येण्यास अडथळे निर्माण करत असतात तर यांचाही एक तिथे चार्ट दिलेला आहे या संदर्भातला की ते जे पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये जर संकेत चिन्ह दिले की नॉर्मल ए ए ए म्हणजे नॉर्मल आणि जे ए एस म्हणजे वाहक कॅरियर म्हणतो आपण त्याला आणि एस एस म्हणजे काय हा सफर हा पीडित असलेला तर यांचं तिथे लक्षणं यांनी या चार्ट्समध्ये दिलेली आहेत तर याच्यापासून जी होणारी आपत्ती आहे जी असतात त्यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने पर्सेंटेज वाईज त्यांनी या चार्टमध्ये दिलेलं आहे जर आईवडील दोघे सामान्य असतील तर सर्व आपत्ती निरोगी जन्मास येतील म्हणून लग्न अगोदर त्यांचं रक्त तपासणी आवश्यक असते आणि त्यासाठी ती टेस्टची सुविधा ग्रामीण आणि जिल्हा रुग्णालयामध्ये केलेली आहे आणि याच्यामुळे म्हणजे जर त्या दोघांमध्ये विवाह झाला असेल जर दोघांमध्ये सिकल सेल असतील तर बघा शेवटच्या भागामध्ये सहाव्या पार्ट्समध्ये बघा एस 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 म्हणजे ते दोघांमध्ये जर पीडित असतील तर सर्व पीडित आपत्ती जन्माला येतात आणि त्यांच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम आपल्याला दिसतो काहींमध्ये ट्वेंटी फाय पर्सेंट वाहक असतात काही फिफ्टी पर्सेंट वाहक असतात तुम्ही एक एक जर नीट अभ्यासलं तर तुमच्या लक्षात येईल महाराष्ट्रामध्ये सिकल सेल ॲनिमियाचे सुमारे अडीच लाखपेक्षा जास्त रुग्ण आहेत एकवीस जिल्हे सिकल सेल आजाराने प्रभावित आहेत यामध्ये विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांचा समावेश जास्त होतो तर ही केवळ माहितीच आहे आणि या माहितीच्या आधारेच तुम्ही एक जागरूक होण्यासाठी जागृती निर्माण करण्यासाठी हे प्रकरणामध्ये समाविष्ट केलेला आहे याचा स्टडी करा लिहून घ्या धन्यवाद